Welcome to part 2. After stripping the whole bike sa part 1, let's now build it up. And simula tayo sa wheel set. Okay pa naman yung old wheel set, but since faded na yung paint niya, nag-decide na ako mag-build ng bago. For the new wheel set build, kinuha ko itong level up na hub. 20 holes yung front and 24 holes naman na free fix na flip-flop yung likod meaning free hub on one side and fix on on the other side. But the main reason talaga na ito yung pinili ko is dahil gusto ko matry mag-build ng uh, straight pull and two cross na wheel set. Para sa rims, etong H plus Sun arch type ang nabili ko. Actually over budget siya para sa beater bike build. Pero ito lang yung nakita kong 20 and 24 holes na readily available. Yung spokes pala sa pim yung brand. Nabili ko lang din online. Anyway, let's start with the wheel set build. Surprisingly, madali lang mag-build ng straight pull the wheel. Yung two cross naman, pareho lang procedure niya sa three cross. Nagbawas ka lang ng isang spoke na iko cross during the lacing. So, technically, etong wheel set build neto is lighter. Kasi aside from using less spokes, yung lacing pattern na straight pull and two cross requires shorter spokes. After lacing, uh, iti center na natin at ito true yung wheel. Ito na siya. Uh, acceptable na to. And finally, we are done with the wheel set build. Ito yung old wheel set. Uh, if you notice, faded na yung color niya. Idilipat lang natin yung uh, tires uh, from the old wheel set to the new one. Continental Gator Skin na uh, 700 by 32 c pala yung tires. Okay, sa sobrang excitement ko, uh, nalibutan ko ilagay yung rim tape. So, uulitin ko to later on. So, ito yung tamang setup. Ilagay mo na yung rim tape muna bago ilagay yung, yung tires and tube. Para sa freewheel naman, etong originate na Hornet ang gagamitin natin. Nabili ko pala to sa Amazon. Uh, Nag-ship na sila directly to the Philippines. Next, bibuild na natin yung brake calipers. Basically, kailangan lang degrease para maging snappy ulit.
example, okay, done rebuilding the calipers. Uh, snappy na siya ulit. Almost new, pero kinakalawang niya yung bolt. So, wala. Wala tayong magawa. If you remember sa part 1, kulang na ng isang chain ring bolt and nut yung crankset. So, bumili na ako ng bago since kinakalawang na din yung old bolt and nuts. na rebuild na lahat ng components time to build the bike up ito yung ginagamit ko sa seat post uh, instead of grease uh, anti-seize compound Sa grease naman, itong marine grease ang ginagamit ko. Uh, mas water resistant daw siya compared to normal grease. And since parating umuulan sa Pilipinas, so I think may advantage na ito yung gagamitin. Ito yung gusto ko sa mga old school or yung mga headset na cup and cone pa. Madali lang siya service Ito yung tricky part sa pag-setup ng cup and cone. Uh, yung pag-set ng preload ng bearing. Dapat tamang-tama lang talaga siya. Hindi sobrang hingpit na ang hirap na ikutin ng bearing. Hindi naman sobrang loose na umaalog yung bearing. Warning, uh, wrong tool for the job. Hindi ko kasi mahanap yung adjustable wrench ko. So, ito na lang muna ginamit ko. Para sa handlebar, gusto ko try itong bullhorn. Hopefully, it's a good compromise between a drop and a flat bar. For the brake levers, usually time trial brake levers ang nilalagay sa bullhorn but since mostly city commute ang gamit ko sa bike, etong cross or inline brake levers ang ikakabit natin.
sa housing naman, itong Jaguar ang gamitin natin. Uh, hopefully, uring siya. Yung brake cable na kasama, universal siya. So, dalawang yung cable and terminals niya. So, isa pang road bike, isa pang NTB. So, ito, pinuto natin yung pang, pang NTB. ko lang yung old bottom bracket. Okay pa naman siya.
bumili na din ako ng bagong brake shoes. Itong generic or unbranded na saddle ang ikakabit natin. Isa ito sa pinaka-popular na saddle sa Shopee. Unfortunately, na-misplace ko yung saddle clamp ng seat post. And mahigit na isang oras bago ko siya nahanap. And by that time, pagod na ako. Kaya ko na matulog kasi plan ko sumali sa Tour of the Fireflies the next day. So, wala nang video yung pagkabit ng saddle and yung pag ng handlebar. Kahit puyat at kulang sa tulog dahil sa build, umabot pa rin ako on time sa Tour of the Fireflies. Pajak all the way yan. Excited kasi ma-ride yung bike. Fortunately, wala naman naging problem after the 40 kilometers ride. Medyo nanibago na ako sa bullhorn since Super twitchy niya pag nasa top ng handlebar yung kamay ko. Pag sa sides naman, stable siya pero since wala dun yung brake levers, medyo natatakot ako magbabad sa posisyon na yon. Baka dapat pala yung time trial na brake levers ang binili ko. As for the weight advantage of the new wheelset, can't really say it made the big difference. Anyway, after the overhaul, unfortunately, hindi na siya mukhang beater bike. Medyo nanatakot na ako iwan siya sa bike parking. Finally, try to guess kung saan yung inspiration ko for this build. 